欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：电影导演探班骄阳伴我，目睹肖战拍戏被围观，半夜仍不放过。近日，电影导演郭宏奎在探班骄阳伴我剧组的时候，目睹了肖战拍戏被围观的场面。还发出感慨：半夜了，围观的人还是这么多，可以想一想剧组有多无奈。值得一提的是，这种事情不是第一次发生，剧组和演员再多呼吁也没有效果，还是屡禁不止。据电影导演郭宏奎所述，自己在半夜的时候亲眼目睹肖战、白百合拍戏过程中被围观，都已经半夜了，现场围观的人丝毫没有离去的意思。不是在拍照、拍视频，就是直播，热闹非凡。其实动动脑子想一想就知道，这些半夜仍然不放过剧组的人，根本不是粉丝，就是代拍，或者想在现场直播诱导粉丝打赏的博主。对于肖战和剧组来说，经常发出呼吁，不要去拍摄地剧集，更不要拍摄和传播非官方路透，结果显而易见，并没有取得效果。作为粉丝。大家都非常清楚怎么做才有利于肖战健康成长。围追堵截很明显给肖战带来了麻烦，打扰肖战拍戏，质量就有可能大打折扣。这自然不是粉丝和期待已久的观众们希望看到的结果。总之，祝福演员和剧组，也迫切希望剧组可以拿出可行性方案，必要的时候一定要严惩，这样就可以起到警示作用。肖战是实力派演员不假，但这并不是说肖战可以克服一切内外在困难，也需要得到剧组和大家积极配合，这样才可以为观众带来一部良心剧，一部符合期待的好剧。肖战有什么办法呢？人红是非多。骄阳伴我调出德塔文代播剧景气指数榜，肖战出行包裹严饰。肖战到达重庆后，整个娱乐圈都将焦距投向了他。毕竟肖战是影视圈最有影响力的艺人，梦中的那片海。杀青后的数月时间里，他都一直处于养精蓄锐的状态。新剧有了消息，自然是影视圈的重磅炸弹。《骄阳伴我》最初开拍期间，有不少戏份都是在室外街头取景，有大量的剧照流出，每一帧都能霸榜热搜。剧方为了不让代拍影响到剧组工作进程，避免剧透行为发生，不得不发了相关声明。不少粉丝自觉抵制剧透，发现非官方剧照就《骄阳伴我》官微。不知道是《骄阳伴我》转战室内戏了，还是粉丝们自觉抵制剧透行为起了作用，《骄阳伴我》的剧照慢慢的就少了，《骄阳伴我》剧透少了，在网络上也没有那么多的讨论帖。与此同时，在德塔文代播剧景气指数榜上，也找不到《骄阳伴我》踪迹。肖战工作室周年也没了，往昔的热闹，眼看肖战生日也快到了，粉丝一样没有大过的迹象。在国庆期间，几乎罕见肖战《骄阳伴我》出现在热搜榜。作为一部官微创建第一天粉丝量就破二十万加的剧，《骄阳伴我》如此安静，除非是剧方刻意未知。一再叮嘱粉丝低调，不然不会这般低到尘埃里。虽然《骄阳伴我》着力自降热度，让人一度怀疑他是不是肖战主演的剧。而另一边，肖战上下班遭大批代拍围追堵截，他从头到脚都包裹得严严实实，面上遮的是卫衣的帽子和口罩，全身密不透风，难见其真容。相比较梦中的那片海，在横店的防代拍措施。肖战在《骄阳伴我》剧组的保密行头再次升级。从肖战的行头来看，不是《骄阳伴我》的热度不够，而是肖战剧方极力保持低调，尽量避免热搜。从《王牌部队》开始，肖战就确立了靠作品说话的立场和态度。后来的原创剧《梦中的那片海》更是挑战年代剧题材，观众明显看到肖战摆脱流量束缚的能力和决心。肖战能否通过原创剧证明自己呢？在业内颇有盛名的狗子刘大锤爆料称
，肖战李沁的《梦中的那片海》特别好，值得期待。肖战自身的表演功底扎实，表演上有感染力和灵气，再加上上乘的创作团队骄阳伴我，绝对是一部质量有保证的剧。所以，肖战只要认真拍戏就行了。尽量避免外界的干扰，骄阳伴我能不能上热搜，景气指数高不高，对他来说都不重要，因为他走的不是流量艺人的路。作为粉丝，你对低调的骄阳伴我有哪些看法呢？欢迎留言讨论。包贝尔获奖炮轰成轻松，质问金扫帚奖公正被批输不起，肖战蓝五项。一十月三日。包贝尔朋友圈被曝光在网络上，登上热搜被引发热议。没想到因为获奖的缘故，气得他直接发朋友圈炮轰成轻松，疑似引不满直接入选金扫帚奖，质疑对方是公报私仇，像是两人之前有旧怨，被议论纷纷。包贝尔在朋友圈动态中丝毫不给对方留情面，直接破口大骂炮轰成轻松，言语间还用上恶心。傻 X 字眼，可见包贝尔的愤怒与火大，对自己被评为最令人失望导演，面对这个奖项很火大。这里先说一下导演程轻松吧，他是著名编剧、作家，曾担任过《沉默的远山》《电影往事》等多部电影的编剧，经常对娱乐圈明星或者作品评判，活跃度很高，跟刘信达、宋祖德有的一拼，更是金扫帚奖的创办人。自从创办后，饱受争议，给烂片烂演技的演员颁发奖，无疑让对方下不来台，话题与争议度很大。不过，也有好的一面，可以激励业内人士将更多优秀作品输出，其初衷是好的。包贝尔拿下金扫帚奖，最令人失望导演，是因为他的新作品《阳光姐妹淘》，影片中大咖云集，却烂得彻底，被列为烂片之一。高分四点四分，最低打出两分多，可见的确不是精品，并未赢得观众们的支持与认可。这样的作品被骂被质疑，能评为金扫帚奖也是有原因的。可包贝尔不仅顾着自身原因，反思问题所在，以后加以改正，反而炮轰质问金扫帚奖公正评选是如何进行的，要求有公开公正的评选标准。甚至公开大骂成轻松，被很多人批示输不起，好像很不服气，这样子很丢人。有的直呼是不是玩不起，烂还不让人说，甚至还拿王宝强出来对比，让他好好跟宝宝学学。之所以会有这样的对比，是因为之前王宝强因为《大闹天竺》也获得过最令人失望影片奖和最令人失望编剧奖。而他并没有叫嚣或者不服气，更没有表现出输不起，反而大大方方上台领下金扫帚奖，并向观众说对比起，以后很努力成为合格导演。相比于包贝尔的炮轰与叫嚣，王宝强彰显格局与大气，能够接受外界批评，反省自身的不足，反而获得观众们的礼节与支持，跟网上现在对包贝尔的嘲讽形成鲜明对比。其实，娱乐圈很多明星都获得过金扫帚奖，包括杨幂、关晓彤、马丽等。大幂幂还一口气拿下三次。还有顶流男神肖战主演的《诛仙一》包揽金扫帚五项大奖，获得最令人失望的男演员，一度成为笑话。可人家并没有像包贝尔这般意气用事，先急着过嘴瘾，反而成为笑话，让大家看到他的小心眼。听不得批评，这样的演员与导演如何能够打磨出好作品，活该遭嘲讽与谩骂？希望包贝尔在经历过这次后，能够好好反思自身问题，虚心接受批评与意见，提升专业技能，用实力赢得观众们的认可。到时不管是谁，也挑不出毛病。但凡能赢得大众认可，自然不会成为金扫帚奖获得者。你们说是不是呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。